Buonasera a tutti, eccomi pronto a scusarmi con voi per il disguido eh, nel webinar odierno, però sapete che io sono purtroppo poco tecnologico, ma adesso rimedierò dandovi una versione special della nostra analisi del mercato azionario che facciamo abitualmente ogni weekend. Perché una versione special? Perché invece di occuparci di tutto il Mib, in fondo non è cambiato tantissimo ieri, per la prima volta da quando ho il canale eh, su YouTube eh, farò vedere eh, le aste anomale eh, dovute alle scadenze tecniche eh, perché il canale c'è eh, da poco più di due mesi, le scadenze tecniche eh, trimestrali precedenti alle ultime di ieri sono state ovviamente a settembre, quindi a maggior ragione, visto che molti della community lo dicono, iscrivetevi al canale perché solo questo canale e non credo altri vi mostra anche questo aspetto del trading perché le aste anomale sono eh, assolutamente interessanti per eh, sfruttarle in operazioni di trading. Vi condivido però lo schermo e partiamo però eh, dall'andamento degli indici americani perché faremo ovviamente indici americani e principali indici europei e poi eh, Fuzzi Mib Futures e tutti i titoli che hanno fatto aste anomale. Cominciamo dal Dow Jones, qua c'è un bel hammer. Eh, devo dire minimo intraday eh, 32.654, chiusura 32.920 e nemmeno sfiorata la media mobile a 50, 32.583. Poi standard e pur 500, hammer meno pronunciato, chiusura sotto la media mobile a 50, 3.863 e gap ancora da chiudere a 3.818, avendo fatto un minimo intraday nella seduta di ieri a 3.827. Eh, Nasdaq ancora più debole, minimo intraday 10.642, ma anche qui gap a 10.565, arrotondiamo, non ancora chiuso. DAX, rimbalzino dai minimi anche qui, minimi 13.815, chiusura 13.893, ma eh, obiettivo probabile sulla media mobile a 50, 3.707. Eh, CAC eh, ha rimbalzato millimetricamente dalla media mobile a 50 6.424, ma il target è 6.363. Eurostox, più o meno stessa situazione, minimo intraday 3.783, chiusura 3.804, target media mobile a 50 3.746. Veniamo al Fuzzi Mib Futures, eh, ecco scusate devo farvi vedere l'index vi chiedo scusa perché non mi ha ancora aggiornato con rollover per, per, finché non lo farà ehm, facciamo con l'index in modo che vediamo che qui c'è una sorta di hanging man eh, recuperiamo il livello importante che è il minimo del 9 di novembre a 23.626 chiudiamo a 23.688 ma qui il target è 23.367 dove c'è la media mobile a 50. Adesso invece di fare il Fuzzi Mib, come vi dicevo prima, partiamo da tutti eh, i titoli che hanno fatto aste anomale a ribasso o a rialzo. Me li sono appuntate perché alcuni le ho anche acquistate, vi farò vedere, ma non, non me le potrei neanche io ricordare proprio tutte. Vi do le principali. Allora, CIR, vedete che sono scusate, cofide qua ancora, aste a ribasso perché le chiusure sono ovviamente sui minimi di giornata. Quindi eh, digitando CIR sul time and sales di Sfera vedremo che gli ultimi scambi sono stati a 0,405 e invece la chiusura è stata a 0,3960. Io qui non sono intervenuto, però è un titolo che ovviamente monitorerò lunedì. Poi abbiamo Aquafil che mi è stata chiesta nella diretta live e io tra l'altro ho comprato, vedete anche qui una bella chiusura sui minimi di giornata con volumi molto elevati, per vedere lo scambio devo fare ECNL e fare invio, 
vedrete che l'ultimo scambio prima dell'asta 541 ha chiuso a 517, io 500 pezzi qui li ho provati e lunedì proverò a giocarmela. Stessa cosa che ho fatto per Sabaf, Sabaf ne ho comprato 200, non, non ho voluto prendermi dei grossi rischi, vedete ovviamente chiusura sui minimi di giornata, andiamo a vedere anche qui il differenziale tra ultimo prezzo scambiato e asta finale, eh, abbiamo un 17,98, in realtà valeva 18,14, eh, forse c'era denaro 17,98 eh, lettera 18 e 12, 18 e 14 ha chiuso 17,42 con 28 mila pezzi notare 28 mila pezzi su 36 mila pezzi scambiati su Sabaf sono intervenuto poi altro titolo molto interessante Calta Girone questa l'ho mancata e devo dirvi che eh, l'avrei oggettivamente provata perché se vedete eh, l'asta è di nuovo molto significativa perché Ultimo scambio 3,29, asta 3,15, in questo caso addirittura abbiamo 49.876 pezzi su 53.577. Poi un'altra asta piuttosto significativa è stata ERA, ERA che già eh, viene da un periodo di breve di tre sedute di debolezza, in questo caso è interessante eh, eh, vedere soprattutto non tanto la variazione quanto i volumi scambiati che sono notevolissimi per controvalore, eh, siamo comunque superiori al 50% nella sola asta finale, 4904 eh, ehm, da eh, poco meno di 8 milioni tutta la giornata, titolo da 257-255-1. Poi a rialzo abbiamo Salcef, vedete qui è l'esatto contrario, i titoli chiudono sul massimo giornata per cui Salcef andiamo a vedere eh, SCF invio vedete ultimi scambi 1688 1690 chiusura 1714 non pazzesca ovviamente la logica è lungo le aste al ribasso le aste a nome al ribasso short le aste a nome al rialzo anche se bisogna in questo caso su Salcef non è facile trovare il prestito overnight per il titolo eh, anche qui notevolissimi gli scambi 39.766 su 59 4,69 poi abbiamo eh, GP anche qui vedete ovviamente chiusura sui massimi di giornata andiamo a vedere su Sfera come ha chiuso 13,62 da 13,24 qui volumi bassissimi di giornata 3484 ma più della metà anche qui in asta finale poi abbiamo ve la faccio vedere sempre prima graficamente per farvi ehm, apprezzare la verifica eh, della chiusura sui massimi di giornata la Sondrio vedete che bel range 3,726 3,826 anche qui andiamo a vedere che il titolo fa un'asta finale da 686.137 scambiando eh, poco più della metà dei volumi totali giornalieri, 1.202.509 nell'asta finale, la differenza non era pazzesca, 3,79 3,79,4 eh, scambiava prima del, dell'asta finale, poi ha fatto 3,826. Notevole anche l'asta a rialzo di intesa, aspettate che la metto già perché ci metto un po' di più a caricarla, vedete qua comunque è una candela quasi che i reversal, se fosse stata eh, un po' più alta la chiusura era quasi perfetta come in versioni breve, vedete il picco dei volumi, andiamo a vedere in questo caso il titolo addirittura fa 114 milioni, 100, eh, forse qualcosina in più, nell'asta proprio al 356, 114 milioni su 226 milioni. Qui la differenza è 2,043, 2,058. Poi abbiamo eh, Dovelio, Dovelio anche qui vedete che bellissima questa engulfing bullish, minimo 6,64, chiusura 6,99, anche qui andiamo a vedere il differenziale, 10 tic però 67.000 quindi eh, quasi metà dei volumi anche qui in asta finale poi abbiamo ancora la sol la sol che eh, fa una bellissima asta rialzo 
ve la faccio vedere anche qui graficamente, anche qui eh, engulfing bullish, range piuttosto ampio, 17,64, 18,62, se vedete facciamo una chiusura a 18,62, sull'ultimo prezzo 18,12, 18,14 mezzo euro 53.302 su 7493 qui me ne fossi accorto probabilmente uno shortino overnight lo avrei fatto over week, ottima anche l'asta rialzo di RCS vedete qui la caratteristica è sempre una chiusura sui massimi eh, di giornata andiamo a vedere quante ne ha fatte 52.541 su 139 590, 647, 65 eh, ultimi scambi, 666 asta finale. Poi abbiamo ancora Railway, vedete che bella Merone, minimo 540, chiusura 559, andiamo anche qui a vedere come si è mosso il titolo e abbiamo eh, addirittura 700.000 pezzi su 865.000 pochi tic 550 556 559 il differenziale poi abbiamo ancora l'andirenzo questa perdonate quella che mi interessa di più perché ce l'ho nel, nel portafoglio della newsletter vedete bellissimo range 0511 0565 anche qui eh, al di là del differenziale che vedremo che è interessante perché comunque 0,54, 0,56 e 5 ha fatto eh, praticamente quasi la metà dei volumi in asta finale. Questo cosa comporta? Dovreste già saperlo, che ieri abbiamo fatto 3 miliardi, 304 quasi milioni, perché ci sono state tutte queste aste anomale. Però quello che ci deve interessare è che noi dobbiamo sfruttarle per poter fare trading. La mia logica è, scusate, eh, long sulla asta a ribasso eh, e short sull'asta a rialzo. Io ho fatto eh, Aquafil e Sabaf, avrei fatto ancora Caltagirone e avrei fatto sicuramente Sol, per cui ne ho fatte due su quattro, potevo lavorare meglio, ma questo è un altro spunto operativo che solo su questo canale trovate, quindi continuate a iscrivervi come state facendo perché le sorprese non sono finite, fino quantomeno al 31 dicembre 2023, poi se non avrò raggiunto dei risultati significativi, chiuderò il canale, sarà una bella esperienza, scrivetevi nei commenti quanto vi dispererete se dovessi mai chiudere il canale. Sto scherzando, auguro a tutti un buon weekend, noi ci sentiamo lunedì mattina, prima dell'apertura del mercato cercherò prima delle 8 di pubblicare il video. Auguro una buona serata a tutti e ancora buon weekend a tutti.